Hello, hi, and assalamu alaikum. Today we are going to discuss Oedipus complex in Hamlet. We will introduce what Oedipus complex is and also how it is found in Hamlet. The lecture will be both in English and Urdu for the convenience of those who find it difficult in English. Oedipus complex is a psychoanalytic theory which was introduced by Sigmund Freud. Sigmund Freud uh, was one of the most influential people of the 20th century. He was not only influential in the form of psychology, but also in art, literature, and in the way people brought up their children. Oedipus complex is the desire for sexual involvement with a parent of the opposite sex as well as having a rivalry with the parent of the same sex. Oedipus complex ye ek desire hoti hai hamari khwahish hoti hai jisme ek child ki uh, sexual involvement hoti hai apne opposite parent ke saath matlab ek bete ki sexual desires hoti hai apne mother ke liye aur usi ke saath saath us wo hamesha apne ap, uh, same sex ke jo parent hai matlab apne father uske khilaf hota hai uske liye uske uh, rivalry hoti hai usme चाइल्ड जो होता है जो बच्चा होता है उसके अंदर एक किस्म की सेक्सुअल अटैचमेंट हो जाती है अपनी पेरेंट के लिए और ये जो अटैचमेंट होती है इसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं ठीक है दिस टर्म एडिपस कॉम्प्लेक्स कम्स फ्रॉम from a, uh, from the greek myth of uh, oedipus who killed his father and married his mother okay then there there's another term electra complex ye jo electra complex hai this is the opposite of oedipus complex and in electra complex the daughter feels an attraction to her father and she has rivalry with her mother to isme jo beti hoti hai uski sexual desires hoti hai apne father ke liye aur uski ek kism ki dushmani hoti hai apne mother ke sath wo dushmani koi bhi psychological ho sakti hai matlab apni maa ke sath zyada behas karna ya apni mother ke sath ek kism ka negative relation hona right this electra complex was introduced by uh, a swiss psychoanalyst uh, carl gustav jung and he also suggests the idea for a mother daughter father relationship oedipus complex in children according to sigmund freud this complex has an effect on the child and parent and it could possibly change their relationship the uh, oedipus complex has the sexual urges for a son to his mother if um, if if a mother transfers her affection it could cause the child to become more independent and they may feel like they are escaping their mother and in, in in some cases child will shift their attention from parent to the other to hota kya hai ki 
अगर एक मदर अपनी इन्फेक्शन ट्रांसफर कर देती है सो so, इसका असर चाइल्ड पे होता है चाइल्ड डिपेंड इंडिपेंडेंट फील करता है और वो फिर अपनी जो इफेक्शन है वो शिफ्ट कर लेता है उसमें चेंजेस आ जाती है फ्रूड बिलीव दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन चिल्ड्रन एजेस थ्री टू फाइव एंड पर्टिकुलरली इन बॉयज This is the age where they have sexual attachment to one parent and hostility towards the other. तो इस एज में जो है फिर उस बच्चे की सेक्शुअल अटैचमेंट आ जाती है अपने पेरेंट के साथ अपोजिट पेरेंट के साथ और नफरत हो जाती है किस्म की हॉस्टिलिटी किस्म की इख्तलाफात हो जाते हैं अपने अपोजिट पेरेंट्स के साथ ये जो स्टेज है दिस इज like according to sigmund freud it is uh, a crucial stage in the developmental process um and uh, in the end what happens is that the child has sexual uh, instinct towards their parents the opposite parent aur ye jo incest relationship hota hai ये हमारे माशरे में इसको बड़ा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है दिस इज नॉट इवन एक्सेप्टेड पीपल डोंट बिलीव दैट दिस कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट अच्छा इस कॉम्प्लेक्स के पैदा होने की बड़ी वजह क्या है पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशनशिप फ्रू इट बिलीव दैट इफ द पेरेंट्स आर लविंग and there is no problem in the relationship this stage passes completely peacefully but if there is any problem any trauma any difficulty in the relationship the stage even continues into uh, the adult life to ye phir adult life tak bhi jata hai aur isko overcome karna phir कुछ मॉरल फैक्टर्स होते हैं हमारे देर आर सम मॉरल फैक्टर्स लाइक आर सुपर ईगो जो सुपर ईगो है दिस कैन देन हेल्प ओवरकम इट राइट अच्छा जी अभी अगर हम बात करें हेमलेट uh, की फी टॉक अबाउट हेमलेट I've already written it. तो हेमलेट जो है उसका जो बिहेवियर है इट इज द रीजन लाइक लाइक इट कम्स फ्रॉम एडिपस कॉम्प्लेक्स एडिपस कॉम्प्लेक्स इज द रीजन for his hard time retaliating his father's death to isme hum gertrude ki baat karte hain talk about gertrude and we can support this by uh, talking about gertrude's traits as well as her personality to uski jo do traits hain wo hamari help karenge is uh, oedipus complex mein first kya hai the first thing is her her fondness for hamlet and the second trait is her sensuality right hamlet as a child had experienced the warmest affection for his mother to wo jo uski mother ke liye jo uske affections hai usme kahin na kahin pe ye sexual desire bhi hai aur उसकी मदर की जो एक सेक्शुअल डिज़ायर है जो उसमें बहुत ज़्यादा है हेमलेट के मुताबिक और एक उसके लिए जो उसकी मदर की जो मोहब्बत है सो वी कैन गो दिस टू टुगेदर एंड वी विल डिस्कस फर्दर फ्रोइट बिलीव करता है कि ये जो सेक्शुअलिटी है ये अर्ली स्टेज में ही आ जाती है दिस सेक्शुअलिटी बिगन्स इन दी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ or a, a young boy may experience sexual desires for his mother or phir 
क्या होता है कि जब उसके लिए उसके अंदर उसके मदर के लिए जो सेक्शुअल डिज़ायर्स आ जाते हैं तो फिर वो अपने फादर के अगेंस्ट हो जाता है एंड दिस इज वॉट ही कॉल्स एडिपस कॉम्प्लेक्स ठीक है अगर हम थोड़ा सा एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक हीरो था जिसका नाम एडिपस था जो कि ग्रीक लेजेंड था उसने अपने फादर को कत्ल किया था और अपनी माँ से उसने शादी की थी इससे ये टर्म आया है अब हैमलेट क्या करता है हैमलेट वांट्स टू बिकम द किंग ऑफ डेनमार्क and he also wants to marry his mother right and this is the reason that he is disgusted towards his uh, uncle claudius because what claudius did was what hamlet wanted to do right to claudius jo hai wo uska ab rival ban chuka hai hamlet ka and hamlet wants to uh revenge take revenge and replace claudius agar hum kuch examples ki baat kare hamlet mein first is his inability to take revenge on his father's death right ab क्लोडियस ने आपके हैमलेट के फादर को कत्ल किया है तो इसमें इतना टाइम लेने की क्या जरूरत है जब आपको पता है वेन यू नो दैट इट वॉज हैमलेट हु किल्ड हिज फादर सो वाई इज ही प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट राइट सेकेंड इज हैमलेट्स क्लोज रिलेशनशिप विद हिज मदर राइट ये और तीसरा जो है हैमलेट का ओफेलिया के साथ जो रिलेशन है वी सी दैट थ्रू आउट द प्ले हैमलेट वर्शिप्स गुड ट्रूट एंड ही ऑल्सो समटाइम्स जजेस हिज मदर फॉर हर एक्शंस हैमलेट डज नॉट एक्ट like a son he doesn't act like a son ye baat yaad rakhiyega when we uh, see uh, gertrude's relationship with claudius so in this relationship the role of hamlet is not like a son he is more like a jealous lover he Uh, Hamlet judges her for being with with Claudius, and uh, he does not approve of uh, her uh, his mother being with him. And Gertrude's marriage to Claudius fills Hamlet with anger, and he also calls it a hasty marriage. अब इसमें हम कुछ lines हैं वो भी हम इसको interpret करेंगे. तो हैमलेट जो है वो अपनी माँ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता है एंड ही इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द थॉट ऑफ हर ही इवन गो एज फार एज थिंकिंग अबाउट हिज मदर सेक्शुअलिटी एंड हाउ इट इज विथ क्लोरियस राइट देर आर सम लाइन्स विच कैन ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर तो उसमें हमारे पास जो पहली वो है लाइन है लेट इस रीड इट ओ थ्रो अवे द वर्स ए पार्ट इट एंड लिव द प्योर विद द अदर हाफ गुड नाइट बट गो नॉट टू माइन अंकल्स बेट अस्यूम अ वर्चू इफ यू हैव इट नॉट एंड दैट शिल लैंड अ काइंड ऑफ इजनेस to the next abstinence abstinence once more good night and when you are desirous to be blessed i'm blessing beg of you throw away the bad part and go on 
living with good half. Now he is talking to his mother. Don't go to uh, mine uncle. When, when he say go not to mine uncle's bed. तो वो उसे मना करता है कि अंकल के रूम में आप मत जाओ और फिर यहाँ पे जो ये लाइन है एस्यूम अ वर्चू इफ यू हैव इट नॉट वो उसे कह रहा है कि इवन इफ यू आर नॉट वर्चुअस जस्ट प्रिटेंड टू बी वर्चुअस बस सिर्फ वर्चुअस होने का दिखावा करो एंड दैट शल लैंड a kind of easiness to the next abstinence wo apni maa ko mana karta hai apne uncle ke room mein jaane se and sleeping with him aur phir usse kehta hai ki agar aap ek dafa ye kar lo to phir kya hoga shall lend a kind of easiness to the next abstinence so not sleeping with him tonight will make it easier the next time to aap ek dafa inkar karoge तो दोबारा फिर आपके लिए आसानी होगी वंस अगेन गुड नाइट वेन यू हैव रिपेंडेड एंड इफ यू आर रेडी फॉर गॉड्स ब्लेसिंग आई विल प्रे फॉर यू राइट अच्छा जी फिर दूसरी जो हमारे पास कुछ लाइंस हैं मस्ट आई रिमेंबर वाई शी वुड हैंग ऑन हिम एज इफ increase of appetite had grown by what it fed on and yet within a month let me not think of it frailty thy name is woman ab yahan pe wo apni mother ke bare mein kya keh raha hai ke like he is unable to understand ke how women are so morally weak कि विद इन अ मंथ इवन बिफोर लाइक इतना मतलब कम वक्त में मतलब एनिमल्स भी अगर हम देखें तो एनिमल्स भी इतना टाइम लेते हैं किसी की मौत के गम में बट उसकी माँ ने उतना भी टाइम नहीं लिया वो उसमें ये भी कहता है कि जिस शूज में वो फ्यूनरल के लिए गई थी अभी तो वो शूज भी खराब नहीं हुए एंड शी गॉट मैरिड टू हिज अंकल राइट और दैट इज वॉट ही सेज फ्रेल्टी दाई नैम इज वन राइट सो ही कंसिडर्स फीमेल एज वीक एंड ही कंसिडर्स हिज मदर वीक बिकॉज शी मैरिड क्लोडियस और यहाँ पे फिर हमें उसकी जेलसी उसकी अपनी मदर के लिए सेक्शुअल अट्रैक्शन और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं आई होप इट इज़ इनफ इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन दी कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू नीड मोर डिस्कशन ऑन इट यू कैन जॉइन माय ऑनलाइन क्लास एंड वील हैव अ लॉट मोर अबाउट हैमलेट एंड अ लॉट मोर अबाउट psychoanalysis of hamlet thank you very much